हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके वी ऑलरेडी फिनिश द वॉट थ्री टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस बिकॉज दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू फोर पॉइंट्स इन आवर सिलेबस कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स वी ऑलरेडी फिनिश homogeneous equation of degree 2 already finish angle between the lines we already finish and now we are going to finish the word general secondary equation in x and y okay friends tar h or 4.1 and 4.2 exercise adarit hoti h or 4.3 exercise adarit okay now we are going to start the word a general secondary equation in x and y ma apan ata te shuru karnar hai ओके स्टार्ट वर्ड जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई टोटली आता मैं आज जो टॉपिक है तो दिस इज द फोर्थ नंबर टॉपिक दैट इज व्हाट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एन वाय ओके मत का जे इक्वेशन डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द फॉर्म अगोदर जे डिस्कशन मध्य घत ए एक्स स्क्वेर ये सैकेंडरी होमोजिनियस का फॉर्म इतपर्यंत फिक्स है तेजपुढ़ फॉइ जी एक्स प्लस टॉइस एफ वाय प्लस सी इज इक्वल टू हे एडिशनल टर्म एटैच के लिए सैकेंडरी होमोजिनियस इक्वेशन के समोर इज इक्वल टू जीरो वेअर वेअर ऐटलिस्ट At least one of the one of a b h is not zero. Is not zero. Okay. When you say he just like one zero, no co a b h. Okay. Is called. homogeneous means is called a general second degree equation in x and y okay mata h avar apan theorem baguya ये जाए तुम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मजे ये दोन लाइन है जैसे ए एक्स स्क्वेर प्लस टॉइस एच एक्स वाई बी वाई स्क्वेर मे सैकेंडरी इक्वेशन होते होमोजिनियस सेकेंडरी से दोन लाइन होता है हिचसुद्धा दोन लाइन है अपन हिजा थेरम बहुया थेरम द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू कारण अगोदर संगित तो टू लाइन्स इक्वेशन है लाइन्स इन अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाय थेरम ये तो अपने का कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इन जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई अपने काड़ाएं है ओके अपन आता स्टार्ट करू ना प्रूफ ओके लेट अपने महती है यू इज इक्वल टू वॉट ए वन एक्स बी वन वाय प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड 
v is equal to a two x b two y plus c two is equal to what zero. Okay. या दोन लाइन घयाव लगती ना दोगी आता का लगे कंबाइन इक्वेशन घयाव लगे मजेस का इक्वेशन यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स their combined equation is u is equal to zero mate ha dogi value the substitute karav lagtil aplyala ya therefore for by using therefore by using इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू या दोगी इतने सब्स्टिट्यूट कराएँ दोगीं कंबाइन इक्वेशन घ वन एक्स बी वन वाय सी वन दूसरे हत ए टू एक्स बी टू वाय सी टू इज इक्वल टू जीरो आता ए वन एक्स ने हतला मल्टीप्लाय कराए करूँ घे अपने जो स्पेस पे ए टू एक्स बी टू वाय सी टू नंतर बी वन वाय नहीं मल्टीप्लाय कराए हाँ ब्रैकेटला एनी मल्टीप्लाय के लिए एक वेस नंतर एनी मल्टीप्लाय के लिए नहीं नहीं मल्टीप्लाय मैं का है ए वन ए टू एक्स स्क्वेर ए वन बी टू एनी मल्टीप्लाय करते हैं आता लक्ष टेवा तसच हाई ए वन सी टू एक्स ये तीन टर्म्स आए आता है तीन टर्म्स ए टू B1 xy, B1 b2 y square, B1 c2y, a2 c1x, B2 c1y, नहीं आई C1, C2 वन सी टू इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ नाइन टर्म्स तुम्हें हवे आता एक एक काम कराव लगे अपने ओके कि जवज ज्या ज्या टर्म्स है तना जवर आन घ लगे हि एक्स वायवाली दिते हि एक्स वायवाली दिते ठीक है जे हे दोगी जवर घेन ये ए वन ए टू एक्स स्क्वेर ए वन बी टू एक्स वाय ए टू बी वन एक्स वाय फ्रेंड्स अजू एक लक्ष फॉर्मेट जवर आना चाहिए बगा एक्स लक्ष कंपेर करता एक्स वाय बरबर सेकेंड स्टेप वे मै स्क्वेरवाला है मनु ये आना चाहिए हा फॉर्मेट कें लक्ष थोड़ा सा बी वन बी टू वाई स्क्वेर आना चाहिए अपन जे जे यूज करूँ जाए ना हा आपला यूज करूँ जा तो लिखुन घर हाँ जला तो अंडरलाइन करूँ घर नर एक्स वाले टर्म दिते तो मैं एक्स वाले जवर आना चाहिए ए वन सी टू एक्स ए टू सी वन एक्स बर वायवाले तुम्हें ये पुमे ही जाए कम्प्लीट आता हे ही टर्म बी वन सी टू वाय बी टू सी वन वाय ओके कॉन्स्टंट वाले शेवटी मनु C1 C2 टू इज इक्वल टू जीरो परत काउंट करूँ घाय को राहला तीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ओके सर्वे 
मग आता तुम्हाला एक काम करावं लागेल ए वन ए टू एक्स स्क्वेअर इथून ए वन बी टू ए टू बी वन लिहायचं एक्स वाय बी वन बी टू वायचा स्क्वेअर ए वन सी टू ए टू सी वन एक्स बी वन सी टू बी टू सी वन वाय सी वन सी टू इज इक्वल टू झिरो ओके आता बघा तुमचं फॉर्मॅट एका मिनटात आता सर्व काम होऊन जाईल हा ए वन ए वन ए टूला आहे ना तुम्ही कॉल करायचा ए स्क्वेअर ए म्हणायचं आहे ओके दुसरा ए वन बी टू ए टू बी वन ह्या ब्रॅकेटला म्हणायचं आपण टॉईस एच नंतर याला म्हणायचा टॉईस जी ए वन सी टू ए टू सी वनला टॉईस जी मग बी वन सी टू बी टू सी वनला म्हणायचा टॉईस एफ ओके आणि म्हणून लास्ट आपल्याला मिळेल ए एक्स स्क्वेअर टॉय जी एक्स टॉईस एच एक्स वाय याच्याऐवजी टाकला आपण बी वाय स्क्वेअर लक्ष ठेवा लास्ट स्टेप आहे कारण यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करतो ए म्हणून ए स्क्वेअर आला याच्याऐवजी आपण सबस्टिट्यूट करतो आहे टॉईस एच म्हणून टॉईस एच एक्स वाय आला ठीक आहे मग याच्याऐवजी आपण सबस्टिट्यूट करतो आहे बी ओके म्हणून तो बी वाय स्क्वेअर आला नंतर याच्याऐवजी आपण सबस्टिट्यूट करतो आहे टॉय जी टॉईस एफ वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो म्हणजे आता इथे राहणार आहे बी वन बी टू इज इक्वल टू काय घ्यायचा बी आपण घेऊन टाकलेला आहे ओके आणि लास्टली आपल्याला भेटलं रिक्वायर इक्वेशन जे आपल्याला पाहिजे होतं सेकेंडरी इक्वेशन डेफिनेशनमध्ये घेतलेलं हे आपल्याला इथे भेटलेलं आहे काहीच केलं नाही फ्रेंड या दोघी इक्वेशनला कंबाईन केलं आणि सॉल्व्ह केलं आपल्याला भेटून गेलं इक्वेशन इम्पॉर्टंट थेरम आहे ओके आपण थेरम आणि काय सोडवताना ना डोक्याला ताणच नाही आहे डायरेक्ट की आपले जे जनरल इक्वेशन लाईनचं घ्यायचं आहे डायरेक्ट आणि दोघी इक्वेशनला यू वी इज इक्वल टू झिरो दोघींना कंबाईन करायचा आणि फक्त सॉल्व्ह करायचा फक्त नंबर ऑफ टर्म्स तिच्यामध्ये काय आहे जास्त आहे म्हणून आपल्याला एखादी वेळेस असं वाटेल ओके परंतु तिच्यामध्ये काही विशेष नाही आता याचे आपल्याला रिमार्क्स लिहिणं काय जरुरीचं आहे कारण ह्या इक्वेशनवर आधारित आपला सर्व पुढचे टॉपिक आहे आपण आता रिमार्क लिहूया मग याच्यापासून फ्रेंड्स हे जे आहे ना ह्या दोन जनरल इक्वेशनचं कंबाईन इक्वेशन आहे दोन लाईनचं सेपरेट इक्वे दोन ज्या लाईन होत्या सेपरेट त्यांचं कंबाईन इक्वेशन आहे पण अशा फॉर्मॅटमध्ये जे पण इक्वेशन असेल ना ते नेहमी जनरल सेकेंडरी इक्वेशन असेल असं नाही ओके म्हणजे एवढी जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इन एक्स वाय एक्स एन वाय नीड नॉट रिप्रेझेंट द व्हॉट पेअर ऑफ लाईन म्हणजे ह्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला कोणतं पण इक्वेशन जर दाखवलं असलं तर ते तुम्हाला नेहमी पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करेल का असं सांगता येत नाही मग त्यासाठी आपल्याला रिमार्क लिहून घ्यायचा आहे आता हे रिमार्क म्हणजे मग इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे रिमार्क आपण लिहितो ओके पहिलं द कॉन्व्हर्स ऑफ द अबाव थिरम अबाव थिरम इज नॉट ट्रू दॅट इज म्हणजे दोन जनरल इक्वेशन्स दोन जनरल इक्वेशन असणाऱ्या लाईनचं जर कंबाईन इक्वेशन घेतलं तर ते असं असेल पण प्रत्येकाचं इक्वेशन हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन दाखवेल असं नाही ओके 
that is every general second degree equation in x and y need not represent a pair of lines manje for example अपन जर पाल एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ये सेकेंडरी होमोजेनियस इक्वेशन है इज अ जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इज जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई but it does not represent it's a pair of line pair of lines dakhonar nahi thi ti ta circle cha equation hai pair of line it is a equation of circle so it represent सर्कल आज थेरॉटिकल पार्ट है जे तुम्हें ज्यास प्रॉब्लम सोडवाल तो अजु वेगे होते हैं मैं रिमार्क जे है ना तो तुम्हार समोर तैयार करते इम्पॉर्टन्स दिल स्टेप बाय स्टेप जर घ तो मिल मन इक्वेशन एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो इज अल्सो इज अल्सो जनरल सेकेंडरी सेकेंड सेकेंड जन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जनरल सेकेंडरी इक्वेशन विच डू नॉट विच डू नॉट रिप्रेजेंट्स पेर ऑफ लाइन्स मैं एक मना मधे प्रश्न उपस्थित रहो कि जनरल सेकेंडरी इक्वेशन पे पेर ऑफ स्टेट लाइन नहीं दाखते मैं पेर ऑफ स्टेट लाइन की कंडीशन का है तो मैं अपन लिखया मे दिल इक्वेशन अपने दाखेल कस का कंडीशन मे लिया नेसेसिटी necessary condition for general secondary second degree equation हे इक्वेशन पेयर ऑफ स्टेट लाइन से केव दाखेल टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स आर तो अपना जो कंडीशन है पैली हा ए बी सी एच 
एफ च्या सर्व व्हॅल्यूज ए बी सी प्लस ट्वाईस एफ जी एच मायनस ए एफ स्क्वेअर मायनस बी जी स्क्वेअर मायनस सी एच स्क्वेअर इज इक्वल टू जर का झिरो आलं म्हणजे ए बी सीचे व्हॅल्यू जे असतील सर्व व्हॅल्यूच्या टाकायचं जर झिरो आलं तर मग हे इक्वेशन पेअर ऑफ लाईन्स दाखवतं असं समजायचं जे सेकंडरी इक्वेशन किंवा अजून एक कंडिशन आहे एच स्क्वेअर मायनस ए बी ग्रेटर दॅन एन इक्वल टू काय पाहिजे झिरो पाहिजे ओके फ्रेंड्स हे महत्त्वाचं आहे मग आता चौथा रिमार्क इफ इक्वेशन रिप्रेझेंट पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स आता काय असेल इफ इक्वेशन कारण रिमार्क्स आहे ए इक्वेशन आता पाठवायला पाहिजे ए एक्स स्क्वेअर ट्वाईस एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर प्लस ट्वाईस जी एक्स प्लस ट्वाईस एफ वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो रिप्रेझेंट्स पेअर ऑफ लाईन्स जर ही पेअर ऑफ लाईन दाखवत असेल तर खालच्या गोष्टी आता इम्पॉर्टन्स आपण कन्क्लुजन्स काढू शकतो दीज लाईन्स यामध्ये असणाऱ्या लाईन्स हां दीज लाईन्स आर पॅरल टू द लाईन्स द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय सेकंडरी होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वेअर ट्वाईची सिक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो ओके आता यावरूनच आपल्याला बाकीचे पण कन्क्लुजन्स काढायचे रिमार्क्स आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं ते बघून घ्या रिमार्क कॉनवर्स ट्रू होत नव्हतं दोन लाईन एकत्र केल्यावर हे येणारं इक्वेशन जे असतं ते रिप्रेझेंट करतं जनरल सेकेंडरी इक्वेशन पेअर ऑफ स्टेट लाईनचं पण प्रत्येक जनरल सेकेंडरी इक्वेशन जे असेल ते पेअर ऑफ स्टेट लाईन दाखवणारच असं काही गरजेचं नाही ते दाखवेल तर ह्या कंडिशनला दाखवेल आता ह्या इक्वेशनवरून आपण अजून काही स्पेशल रिमार्क्स तयार करतो आहे आणि रिमार्क जर माहीत नसतील तर मग पुढचे एक्झाम्पल्स जे असतील ते समजणार नाही म्हणजे यामध्ये असणारी एक लाईन दीज लाईन्स आर पॅरल टू दर लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय यामधल्या लाईन ज्या असतील त्या या लाईनला काय असतील पॅरल असतील ओके बाकीचे जे कन्क्लुजन्स आहे आपल्याला ह्या लाईनवरूनच तयार करायचे ह्या लाईनमधल्या या कंबाईन इक्वेशनमध्ये ज्या दोन लाईन असतील तिच्यातला जर तुम्हाला अँगल शोधायचा असेल तर तो फार्मुलासुद्धा आपल्याला माहिती आहे the acute angle acute angle between them manje that line between them ya madla lines them is given by या फॉर्म्युल्याने ते दाखवलं जाईल ओके यामध्ये असणाऱ्या दोन लाईन या आपल्याला माहिती असणाऱ्या फॉर्म्युल्याने त्यांच्यातल्या अँगल दाखवलं जाईल कंडिशन फॉर लाईन्स टू बी परपेंडिक्युलर टू ईच अदर तो ती कंडिशन अपने महती है ए प्लस बी इक्वल टू का जीरो मे जनरल इक्वेशन की पन कंडिशन तीच है अपन सेकेंडरी होमोजुनियस घी थी तो पे ए प्लस बी ची कि जर जीरो आई तो यह ज्यादा कंबाइन लाइन्स आती परस्पर कशा परपेंडिकुलर आती 
कंडीशन फॉर द लाइन्स पैरल कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी पैरल बाढ़ मगस जो इक्वेशन होता अस हो सिलबस मधे अपन जे बगित होता तो तुम्हारा सिमिलर सिमिलर वाटेल ये होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू सा होता आता अपन जनरल सेकेंडरी इक्वेशन सा बगत मीस तो खास ये थे कि ये आगे लाइन्स सेम ये हो मे कंडीशन सेम ये कि कंडीशन फॉर लाइन्स पैरल यहाँ लाइन्स पैरल के वाजी पैरल टू ईच अदर क्या वाइल एच क्यूर माइनस ए बी इक्वल टू का जीरो आल ओके वरुण ये सर्वे कन्क्लूजन्स तुम्हारा लक्षा ठेवा आता हाँ ज्यादा दोन लाइन आती ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संगू शको या कारण ये दोन लाइन चिक्वेशन रिप्रेजेंट करते पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करते एंगल पड़ला अपन प्या हा दोन लाइन परस्पर एंटरसेक कुछ करते संगू शको अपन कंडीशन फॉर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ईच एंड कॉर्डिनेट्स of their point point of intersection r ए बी माइनस एच क्वेर जे फ्रेंड्स है ए बी सी और एच या वैल्यू पर सर्व आल कि कंडीशन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर आती तो ही आल कोऑर्डिनेट्स ऑफ देर इंटरसेक्शन पड़न का टाकले ज्यादा लाइन्स म ये पोटा ज्या लाइन्स है तो लाइन्सबल सर्वे कन्क्लूजन्स आप ओके अजु आप कन्क्लूजन्स कारण ये कन्क्लूजन्स इम्पॉर्टंट है एक्सप्रेसन ए बी सी हाँ लिखले टॉइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेर माइनस बी जी स्क्वेर माइनस सी एच स्क्वेर इज द एक्सपन्शन है कशाच एक्सपन्शन है इज द एक्सपन्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट एक एक डिटर्मिनेंट है अशा डिटर्मिनेंट से एक्सपन्शन है तुम्हारा डिटर्मिनेंट संगत ए बी सी आस लिखन घके एच एच इधे लिया जी जी इधे लिया एफ एफ इधे लिया ओके मे इक्वल टू ये जीरो दाखो ना का इक्वल टू ये मैट्रिक जीरो दाखो ना का एक लक्षा ठेवा हाँ डिट ये ये तुम्हें सॉल्व करूँ जीरो आला तरी चले सॉल्व करूँ जीरो आला तरी चले तुम्हारा आवड़ेल तो मैं वाट है ये सोप है हिचत तुम्हें ए बी सी ए जी जी एच या किमती टाक का तुम्हारा जर जीरो आला तो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दाखोत परंतु ये पहित जरूरी से तुम्हारा ओके The line, the joint equation of the bisector of the angle between the lines. 
रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वेर ट्वाइस एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो इज बता का समझू जा अगोदर इक्वेशन लगे इज एच एक्स स्क्वेर ए मैनस बी एक्स वाय एच वाय स्क्वेर जीरो हियर कोई पेशंट ऑफ एक्स स्क्वेर कोई पेशंट ऑफ वाई स्क्वेर इज इक्वल टू क्या जीरो हिन्स बाय सेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टू ये चार हिन्स समझौते हो तुम्हारा थे अगोदर लिखे हिन्स बाय सेक्टर आर परपेन्डिकुलर टू ईच अदर मित्रों ज्यादा दोन लाइन्स है ना क्या दोगी लाइन ला परपेन्डिकुलर बाय सेक्टर आना लाइन से इक्वेशन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाय सेक्टर ऑफ एंगल बिट्वीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ओके दोन लाइन्स मधुन जो बाय सेक्टर जाइल तो बाय सेक्टर्स जॉइंट इक्वेशन है तसल तो ये कंडिशन सोपे हुई एक्चुअली एक्जाम्पल जो अपन सॉल्व करो ना वन बाय वन के बाजू चांगल प्रकार क्लियर हो सिक्स सेवेन हा जा एक्सपॉन्शन है लक्षा ठेवा है डिटर्मिनेंट ओके अपन सर्वे री मार्क जे थे समझू घपेन्डिकुलर लाइन का पैरल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओके ठीक है तो अशा प्रकार अपन रिमार्क्स समझू घर्वे च सर्वे मी ट्राई करते है एखाद एक्जाम्पल आप घता का तो अपन एक काम करूँ तुम्हें एवी सर्वे थेरी जी तो तुम्हें तैयार करूँ ठेवा ओके कारण बरचे टॉपिक जो है अपन तुम्हार समोर अपन तेला सॉल्व के लिए यार आधारित हे तुम्स पाठ पाजे बन खर है अन्यथा मन नहीं पुढ़ तुम्हारा थेरम यवा कि हे जे हे इक्वेशन मजे जनरल सेकेंडरी इक्वेशन है आणि ह्या दोन लाईन्स जर तुम्ही घेतल्या आणि दोघींचं कॉम्बिनेशन केलं तर तुम्हाला हे सेकंड जनरल सेकंडरी इक्वेशन भेटतं ओके ते जे इक्वेशन होतं ना हे होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू लाईन्स ओरिजिनमधून पास होत होत्या आणि ओरिजिनमधून लाईन जर पास होत नसतील तर काय असेल तर हे जनरल सेकंडरी इक्वेशन इन एक्स वाय तुम्हाला काय करावं लागेल स्टडी करावं लागेल त्याच्यासाठी ओके okay? मन तो थेरमनुसार डायरेक्ट हे इक्वेशन मिलवल मैं इक्वेशन मिलवर तै इक्वेशन बदल अपन रिमार्क लिखले कि जर दोन लाइन्स आती तो पेयर ऑफ स्टेट लाइन पेयर जर का के लिए तो शंबर टक्के इक्वेशन भेटेल पन प्रत्येक अशा फॉर्मेट मध्य इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन दाखेल का अभी गैरंटी नहीं तेल जर दाखवा तो तीन हि कंडीशन का ओबे कराएगा पहले हम सर्व वैल्यू ने यह सर्व च सर्व अपन हे लेक्चर मधे बगित हि कंडीशन जी ही डिटर्मिनी फॉर्मेट मे सुधा लिखता है यदि ज्यादा दोन लाइन है तैतल एंगल पड़ता है तो पर पेन्डिकुलर कंडीशन आता का होता तो बगता है पैरल आल तो क्या होता तो बगता है यदि दोन लाइन जी है अपने जनरल सेकेंडरी इक्वेशन मधे ज्या दोन लाइन आती या दोन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पड़ू शको कि एच क्वेर माइनस ए बी ग्रेटर दैन का पाजे जीरो बाय मे फ्रेंड्स अे सात टॉपिक जे का सात जर तुम आले तो बाकी सर्व गोषी ये ओके फ्रेंड्स मैं एक्जाम्पल जे थे अपन पूछा लेक्चरला घूँ इतने थांबूया थैंक यू वेरी मच